ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം നാത്തൂൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നാത്തൂൻസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അര കിലോളം ഉള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം തൈരും സോസും മസാലകളും ഒക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം തൈരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചാലേ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലേ ഈ മിക്സിന്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആകുന്നിടം വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഒലത്തി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം
ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇനി ഒലത്തി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉലത്തി ചേർക്കുന്നത് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നാല് പച്ചമുളക് നടുവെ കയറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിന്റെ ഡാർക്ക് പച്ചനിറമൊക്കെ മാറി ഒരു ഇളം പച്ചനിറമാകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി വേണം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു റെഡിഷ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിലും കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയായി ഞങ്ങൾ നാത്തൂൽസ് വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്